utaenda kusoma maandiko ama maneno la Mungu kwenye Waibrania sura ya tano lakini kabla sijaenda kusoma kama unaandika tunataka tujifunze juu ya viwango vya kusikilizwa sura ya tano wa Ibrania mstari ule wa saba mpaka wa nane Biblia inaandika inasema namna hii yeye yani huyu ni Yesu siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa akafanyaje akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu msari wa nane na ingawa ni mwana ajifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata sema amina viwango vya kusikilizwa kuna viwango tofauti tofauti vya kusikilizwa na tunamuona mfano wa Yesu Kristo mahali hapa lakini wakati nakuja kukazia wacha tusome kitabu cha Ezra Ezra sura ya nane tutasoma ule mstari wa moja mpaka tatu lakini mimi nitasoma moja na mbili alafu naruka tatu huyu ni Ezra ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto wa Hava ili nipate kujinyenyekesha mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote sasa ukiendelea sema maana naliona kuwa eh, haya kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi na kutusaidia juu ya adui njiani kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukisema mkono wa Mungu yu juu ya watu wote wa mtafutao kuwatendea mema bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wa mwachao angalia msari wa tatu basi tukafunga tukamsii Mungu wetu kwa ajili ya hayo naye akafanyaje akatutakabali maana yake akatukubali amina pamoja na mambo magumu unaoweza kupitia ama unaweza kukutana nayo swali je ni nini cha kufanya ili utoke katika hayo katika hayo mapito katika hayo magumu nini cha kufanya maana yamekukuta maana yamekukabili wewe maana yamekuvaa wewe iwe ni shida iwe ni mateso iwe ni mauti iwe ni ugonjwa uko kwako sasa nini cha kufanya ili utoke katika hayo Yesu Kristo ni mfano wetu Biblia inaeleza kabisa na yeye aliyapata hayo akiwa katika mwili wa damu na nyama sio alipofufuka never Biblia inaeleza kwenye Waebrania tano tuliposoma msari wa tano, wa saba anasema yeye Yesu huyu ni Yesu siku hizo za mwili wake siku hizo za nini za mwili wake mimi na wetu na mwili au watuna na hizi ni siku zetu za mwili yetu siku hizo za mwili wake alimtolea yule mwenye kuokoa na, na kumtoa katika mauti alimtolea yeye anaweza kumuokoa na kumtoa katika nini alimtolea nini maombi na dua pamoja na kulia sana na nini na machozi alafu akasikilizwa kumcha Mungu ni hatua moja wapo ya wewe kufanikiwa kwenda hatua ya pili wakati jambo kubwa limekuzingira ndio maana ya utakatifu biblia sema iweni watakatifu kwa sababu mi Mungu ni nani ni mtakatifu utakatifu ndio namba moja Mungu anautaka Mungu hataki shortcut Mungu anataka utakatifu ukiamua kuokoka uwe mtakatifu kama bado hujaamua bora rudi duniani Mungu anaangalia watakatifu ndio walio bora hao ndio naipendezwa nayo unajua imeandikwa wapi imeandikwa kwenye Zaburi 16 msari wa tatu. Zaburi sura ya 16 mstari wa tatu. unasema hivi watakatifu walioko duniani ndio walio bora hao ndio ninaopendezwa nao kama we ni Mkristo ambaye ndani yako haujaokoka lakini um, ni Mkristo kwa sababu umezaliwa kwenye familia ya Kikristo baba na mama ni wa Kristo na wewe ukawa na jina la Kikristo 
lakini hujamkiri Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako wewe sio mtakatifu wewe ni mtu wa mrongo wa dini lakini kama umeokoka Yesu akakuokoa akawa bwana na mwokozi wa maisha yako wewe ni mtakatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu watakatifu walioko duniani sio walioko mbinguni walioko wapi hao ndio walio bora hao ndio nao pendezwa nao kama we ni mtakatifu jipigia makofi sikiliza Yesu naye alikuwa mtakatifu Yesu naye alikuwa nani angalia Ibrania sura ya tano ule mstari wa saba b anasema hivi akamtolea Mungu machozi na kulia akasikilizwa angalia asante ninayofuata kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu manake ni mtakatifu Yesu aliuvaa mwili wa damu na nyama ambao watu wengine wanasema ni ngumu kutembea kwenye utakatifu Yesu alioleta wokovu alikuwa mtakatifu Unapokuwa sasa mtakatifu unaweza kuingia lango la pili la maombi ya kusikilizwa na maombi yanayosikilizwa yatakuwa katika kiwango cha tofauti Watu wengi wanaomba lakini si watakatifu. Kwa unapoomba si mtakatifu, si guarantee ya wewe kusikilizwa hata kama unalia. Unalia Mungu anaangalia, analia nini? Analia kwa sababu maumivu yamezidi. Analia kwa sababu mauti kwa mbele yake. Analia kwa sababu maskini kwa pale. Analia kwa sababu kuna mambo ambayo yamemzingira. Mungu akitaka kukufundisha, anagurudisha kwenye namba moja. Yesu anasema kwenye wa Petro wa kwanza anasema iweni watakatifu kwa kuwa mimi Mungu ni nani mtakatifu maneno hayo aliwaambia kwenye agano la kale kitabu cha Walabi sura ya 19 na mstari wa kwanza Mungu anamwambia Musa nenda waambie Waisraeli mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Mungu ni hakuna shortcut utakatifu ni mcha Mungu mtu ambaye amejikabidhi maisha yake kwa Mungu kwa watu wengi wanateseka mpaka wanakufa kwa sababu hatua ya kwanza wameikwepa wanataka hatua ya pili ya wao kuomba na kuombewa. Na Mungu hawezi kuvuruga misingi yake. Akivuruga misingi yake basi hajawa Mungu. Mungu angekuwa anavuruga misingi yake basi nenda hospitali, nenda Ocean Road, nenda hapa Meru, nenda Kilimanjaro. Kesi ya msi. Nenda Ocean Road, nenda Muhimbili Nenda mahali popote hospitali zipo. Unakuta ndugu zetu wengine wamepata ajali, wengine wamekatika miguu. Wengine wana cancer. Wengine wana visukari. Wamelemewa, wanalia na madaktari wanaangika usiku na mchana angalau kuwasaidia. Wengine wanakufa, wengine wanaendelea kuishi. Lakini kwa nini Mungu asiwaonee huruma hao watu? Mungu ana kanuni yake. Kwa hiyo sawa twende. Unapokoka ndio njia moja wapo ya kusajiliwa hatua ya pili Mungu haangalii wewe una matatizo gani yeye anachoangalia uhusiano wako kwanza na roho yako umemtolea roho yako yeye awe mokozi akuokoe na kwa habari ya dhambi Biblia inaniambia kwa habari ya dhambi wanadamu wanaokwenda kuhukumiwa si kwa sababu liacha pombe no kwa habari ya dhambi wanadamu wanaopoenda kuhukumiwa siku ya mwisho ambao bila watalia na kusaga meno si kwa sababu walifanya zina watu wengi ni watu wanajiheshimu na familia zao mambo ya zina kwa hakuna mambo ya unywaji pombe kwa hakuna kuna watu ambao wamejiheshimu wamelelewa wanajielewa kwa hiyo mtu afanye dhambi ndio maana mtu mwingine akaenda mgusa anasema mimi na shida gani niokoke mbona mimi nampenda Mungu kwa sababu moyo wake hauna ila lakini ni Mkristo Mungu angalia hivyo Biblia inasema kwa habari ya dhambi wewe anaenda soma kitabu cha Yohana sura ya 6 anasema kwa habari ya dhambi kwa sababu hawakuniamini mimi basi Yesu amekuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje dhambi moja wapo kama hujampokea Yesu Kristo kuwa bwana na mokozi rohoni mwako hiyo ni dhambi siku kifa atakukataa hata kama ulikuwa nyumba ya Kikristo hata kama ulienda nyumba ya kusali lazima kila mtu Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yake sasa sikiliza unapookoka hiyo ni hatua ya kwanza unasajiliwa 
Hata Tanzania sasa hivi tuna, tunasema lazima kila mwananchi apate kitambulisho cha kitaifa. Si tumesikia hiyo? Serikali yetu inatuhimiza, si ndio? Kuwa na kitambulisho cha kitaifa maana yake wamesajiliwa na tambuliwa rasmi wewe ni nani? Wewe ni mtanzania. Otherwise hata kama ukienda kumwambia kiongozi mwingine anambia jamani, mimi ni sawa, mimi nimezaliwa hapo karibu na Korongo. Hapo. Na wewe tulisoma na wewe unajua nilikuwa natokea kwetu hapo. Watakwambia una kitambulisho? cha kitaifa kama unafanya bidii kabla hajafungwa otherwise hawakutambui utakuwa naimba mimi jamani mimi jamani ni mtanzania ah kitambulisho <laughs> si kinaeleweka sasa kwa Yesu naye watu wanafikiri vinaenda mterere aah ah kwa Yesu lazima uokoke kwanza najua maneno haya leo sio mazuri sana kwako lakini yatafaa siku moja Siku moja utasema afadhali umeniambia kweli na hiyo kweli imeniweka huru. Kabisa. Unajua sauti itarudi kwenye moyo wako saa ukishikika ndio anakuambia nilikufundisha nini? Hatua ya kwanza sio kunililia mimi nikusaidie. Hatua ya kwanza umeitengeneza roho yako. Uhusiano wako ni kusajili mbinguni. Ni kusajili. Sasa sikiliza Mungu anakusajili. Ukishaokoka ndipo Mungu anakuruhusu hatua ya ya pili. Sasa hapo beba mateso yako, vifungo vyako, shida yako. Asema leteni hoja zenu, eleza mambo yako, nipate ukupa haki yako. Anaposema eleza mambo yako, anajua wanadamu wana mambo. Kwa nini aeleze? Unakibali. Anakuona we ni mcha Mungu, wewe ni mtakatifu, sio mdandiaji kwa sababu unataka portion. Sisi tunaelewana? Sasa sikiliza. Yesu mwenyewe alikuwa na matatizo ambaye ni mokozi. lakini angalia hatua aliyofanya yeye alikuwa mcha Mungu huo msari wa mcha Mungu unaokuta msari wa nane mwishoni hapo alijifunza kutii yeye ni Mungu lakini alijifunza nini kutii kwa mateso hayo yaliyompata ule msari wa nane alijifunza kutii ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo aliyompata sikiliza wewe unasema na mateso sikiliza Yesu naye alipata mateso lakini asingepata mateso tungesema ah sasa mwokozi gani yeye mwenyewe hajawahi pita mateso sasa si ndio tunaachiwa mateso eti atuokoe mtu ambaye hajapita shahida hawezi kuona umuhimu wa shida yako ni sawa si sawa wewe kama hajawahi kwenda gerezani we uwezi ku kuelewa uchungu na shida mtu anayepata akiwa gerezani miaka mitano bila kuhukumiwa au amesha hukumiwa. Lakini kama umekaa gerezani rafiki ama ukasingiziwa ama ikawa bahati mbaya ulifanya ukakamatwa, ukakaa gerezani, ukisimama kueleza maana ya gereza na mtu alioko gerezani unajifili kama jinsi ulivyokuwa pale, jinsi ulivyoona gereza lilivyo. Jinsi unavyoweza kulala kumba kumba, sema kumba kumba. Unalala kumba kumba kwanza ukisikia kumba kumba uelewe maana ya kumba kumba. Unalala chumba cha watu hamsini mnalazwa mia. Sasa ndio utaelewa. Maana yake ukinyooka namna hii umenyoka hapo kama rula. Alafu kuna mtu anaitwa Mnyapara amelala pale. Alafu wewe fanya kama unasogea una, una sogea. Unapigwa hilo alafu naambiwa pale gerezani kuna nusu mlingoti wa bendara yetu ya taifa. Kwa hiyo uhuru wako ni nusu. Ukifa unaenda kuzikwa ndio maana unaandika pale unapoingia gerezani. Mimi naitwa fulani bini fulani sasa niko hapa. Ukifa unaambiwa unambi, ukifa hapa, ukifa mali yangu chukuliwa na mke wangu na huyu mwingine kadogo, huyu mwingine huyu. Haya, kush. Hapo ni nusu uhuru. Naweza sema sumbe, wewe oh, unajuaje hama? Nilienda gerezani wakati ambapo natengenezewa foundation ya kazi. Unadharauliwa pako na shushwa, alafu nasingiziwa kitu kidogo, alafu napelekwa siku 14 gerezani. Alafu nalia huko mbele za Mungu. Au Mungu anasema niliwafundisha wana Israeli kupita nchi jangwani. Niwapeleke nchi hadi. Wewe unataka nikupitishe wapi? Alafu alafu nasema nimeitwa maelfu ya watu. Nimeitwa maelfu ya watu na unataka kula tu kitambi kiwe juu huko. Wewe unafikiri tu ni kwenda tu. Wewe unafikiri ni kuendesha tu gari. Wewe unafikiri ni kukaa tu nyumba ya kiyoyozi. Ukitiwa roho za watu utatengenezwa kwenye mateso ili ukikutana na mtu anayelia baba nisaidie unaelewa. Unapoomba unaomba si kwa sababu wa jina lesu. unaomba kutoka ndani kabisa. Maana unaelewa ulichopitishwa. Wewe hujaelewa ndio maana ukipata kidogo ni kiburi kinainuka. Ukipata kidogo na geuzwa tu na vitu hivi unageuzwa. 
Hata Yesu naye anashangaa. Unaendesha Range Rover inagugeuza. Unajenga kanyumba ka saifu mbili na wakati wanalala kitanda kimoja saifu zingine zi hazina mtu. Unageuka. Alafu unasema Mungu niinue niwe juu. Wapi bwana wewe? Kwa hiyo uweze kuelezea kitu ambacho hujafundishwa. Utaku, utakuwa tu ni nadharia, utakuwa tu theology. Kwa sababu fulani amefundisha ukakielewa na wanaenda kueleza kama fulani lakini hujawahi kupita. Huwezi kupitishwa na mbingu. Mbingu haiwezi kukaa upande wako itakutumia kwa nadra kama vile punda kama vile kunguru. Mungu aliwatumia lakini sio kila siku kwa nadra. Yesu alikuwa mcha Mungu, aliachiliwa mateso. Sasa sikiliza. Wewe ni mtakatifu, umesajiliwa mbinguni. Hatua ya pili ndipo Mungu anasema, "Sasa nini kinakutesa duniani?" Anasema, "Baba ni hii. Baba ni hili. Na hili baba, nimekataliwa, nimefinyilika. Ni na nini?" Ndipo Mungu anaanza kukusikiliza viwango vya kusikilizwa. Na kutoka hapo anaweza kakusikiliza akakujibu kimoja, akaacha vitatu. Kwa nini anaviacha vitatu sumbe? Kwa sababu anajua ni bado mwanadamu, bado na asili, bado na kiburi, bado na usomi wako, bado ana nini? Anasema ah, hivi vitatu vitakutisha nitafute mimi. Vitakunyenyekesha mpaka ifike kiwango kile ambacho unataka. Vingine una, vinajibiwa, unamshukuru Mungu na unafurahi, unarukaruka, unafurahi, Mungu naye anakuambia nitakufanya mtumishi wangu. Nitakufanya kitu fulani, nitakubariki. Ghafla unaona hili lingine limekubana lilimbanaga hata Paulo. Paulo anasema niondolee mwiba huu. Paulo anaambiwaje na Yesu? Neema yangu ya kutosha. Nikikuondolea tunaweza tukaachana. Hebu tulia kwanza. Ingawa wewe pia ni mwana wa Mungu, Mungu anachotaka ni wewe kutii na kunyenyekea kwa Mungu katika hayo unaopitia au hayo uliokutana nayo. Alafu unaponyenyekea Ukalia sana moyo wako kajiachia kwake Mungu nisaidie sina mtu mwingine zaidi yako Sasa hiyo watu wamelala usingizi wewe usingizi hakuna Maana ndoa imeleta shida Maana watoto wameleta shida Maana mambo mengine yameinuka ambayo hujui yametokea wapi hata ukitaka kuongea midomo yako na cheza cheza alafu machozi yanamwagika tu wenyewe hwa inaonyesha jinsi roho yako ilivyopondwa Sasa hiyo Mungu anasema nataka kuangalia huu moyo hasa ili nikukamilishe. Unanitaka mimi? Uko tayari kuendelea na mimi? Unataka uje urithi baraka zangu? Alafu mimi nijitukuze mbele ya adui zako. Unanitaka mimi? Sasa hiyo unasema baba nakutaka tu. Mimi nakutaka wewe tu. Linaongezewa lingine na kukandamiza Badala kulia unaona mtu anabadilika ngozi anakuwa kama papai lilo iva. Kwa sababu anasagika ndani kwa ndani. Alafu Mungu anakuambia na hili utaendelea au ni au niache. Baba usiniache. Hata kama utachukua roho yangu lakini iwe mikononi mwako. Ukifika huyo mtu amefika hapo ndipo Mungu anasema basi. Mtu huyo anastahili anakuja kukukamilisha hata Yesu naye alikuja kukamilishwa kupitia mateso mateso ni njia ya Mungu kwa wanadamu kumkaribia Mungu na Mungu awaamini awahakikishe alafu atembee nao duniani angalia msari wa tisa Yesu alikakamilishwa. Hebrania 5 mstari wa 9 anasema hivi, naye alipokusha kukamilishwa. Oh mpe Yesu makofi. Kama unaelewa mpe Yesu makofi. Mateso aliyapata mateso Yesu. Wao nasema wamepata mateso. Yesu alitemea mpaka mate. Wao naona au ugonjwa wako ndio naona mauti. Wewe ndio naona mauti. Yesu haoni mauti. Yeye anaangalia. Wewe unaangalia unabezi kuangalia mauti, unabezi kuangalia Yesu ama unabezi kumwangalia Kristo. Kwenye hayo yaliyokushika unabezi kumwangalia nani? 
Ndiyo maana Mungu asema msiwe watoto wadogo wanaotupa huko na huko. Na kufundisha kitu ambacho unaposimama neema ya Mungu inakuwa juu yako. Na watu wanapokuja kuchunguza hata kama umeinuliwa kwenye huduma, wanakutana na wewe wanamuona mwanadamu wa kawaida tu. Wanaweza wakakuzoea wanavyotaka lakini hawajui kitu kilichobeba. Kwa sababu gani? Ha, sio kwamba hujui kujiweka nafasi ya pale juu kama wengine. Una uwezo lakini shule yako ilikufundisha nini? Kama unajua Yesu alikaa na wakoma kala nao ha, hakuambukizwa wakoma wake akaambukizwa utakatifu wake ndio maana unakuwa tofauti na watumishi ndio madaraja nayo yako tofauti sema amina kama unanielewa Sasa afadhali wale wanaojiweka juu hawezi kujikwa wale ambao wanakuwa rais unawatafuta kuwa nakuwa na urafiki sikiliza wale ndio wanaweza kujikwa maana huwezi kujifunza haraka Yesu Watu wengi walishindwa anatembea na wanafunzi wake anakula nao anatembea mchana kutwa jioni anajitenga wengine wakataka kumzoea alafu baadaye akamwambia tumemzoea tunaweza hata tukaachana na huduma yake Yesu akawauliza nanyi mnataka kuondoka Petro akashtuka akasema tuende wapi wewe unalo neno la uzima afadhali alipata ufunuo otherwise wangeondoka Mungu atusaidie angalia Naye alipokwisha kukamilishwa, hebu sema alipokwisha kukamilishwa Yesu. Akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Umeona maneno hayo? Sasa leo naye alipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya kuinuliwa huduma yake. Akawa sababu ya kupewa promotion yake. Akawa sababu ya uzao wake. Akawa sababu ya kupokea mali zake. Akawa sababu ya kuinuliwa. Paka ukamilishwe hata Abraham aliambiwa na Mungu acha mazoea simama mbele yangu kawe mtu mkamilifu kwenye kitabu cha mwanzo sura ya 17 na utakapokuwa mkamilifu ndipo mimi nitafanya agano nawe imagine anarudia kusema nitafanya agano nawe na wakati alishafanya agano naye kutoka kitabu cha mwanzo sura ya 12 na akamwambia utakapotoka katika njii nitakubariki na wali tu watajibarikia kwa jina lako si ni sawa na sura ya 13 tunaona mzee Abraham anabarikiwa kwa mali, kwa dhahabu, kwa watumwa, kwa kila kitu. Lakini msari wa 17 Mungu anamuonya anaambia we ukawe mbele yangu mtu mkamilifu. Watu wanafikiri ukibarikiwa ndio umekuwa mkamilifu never. Unaweza kubarikiwa bado na roho ya uchawi wa kweni. Kubarikiwa Mungu anaendaga pia kuna hatua ili jina lako lisitukanwe. Anapokubariki mahali watu wanajisahau wanaangalia mali kuliko kumwangalia Yesu mwenye mali na baadaye adui anakuja kupita na wapiga unaangalia elimu badala kumwangalia Yesu mwenye kusimamia elimu baadaye unapigwa unakosa kazi na una master yako una digiri yako kwa nini bwana asipolinda mji bwana asipolinda kisobo chako bwana asipolinda cheti chako kuna mtu mmoja alikuwa anamwambia Dar es Salaam yeye alikuwa ni manager wa Sido wa mkoa wa Mbeya akahamishwa akapeleka kwa mkoa wa Kigoma Gafla mke wake akakamatwa akawa agent. Ni mtu mkubwa ana miradi yake mikubwa sana, alijiwekeza. Lakini yule baba sasa yuko Dar es Salaam, ameletwa na washirika wetu ambao wako Dar es Salaam kwa ajili ya majukumu yao. Bwana mmoja anaitwa Mwijuka. Amefilisika na mke amekuwa mshirikina, alichukua mpaka vieti vyake vikapotea zaidi ya mwezi, labda baadaye anakuja kuvirudisha. Yule mwanamume amtafuta kazi mpaka na leo. Amefukuzwa kama mbwa. Anatembea hata nauli hana ana nyumba zake anasema ana loji lakini hata hiyo loji hakuna mtu anaingia dunia sasa hivi imegeuka bwana ndio maana Yesu anasema bila mimi nyie amwezi kufanya neno lolote amwezi Mungu akishasema amwezi nyie mnasema tunaweza wapi amepigwa mwanaume amekuwa kama mjinga siku tunaanza huduma kesho yake tukawasiliana na mwijuka akaja na mshirika hapa lakini ana shughuli zake Dar es Salaam yuko huko kwa ajili ya familia yake iko huko. Pawasiliana akaja na yule bwana. Nikamwambia niko hoteli mahali fulani. Akanifuata hotelini, akaulizia akaja akanikuta. Kwa hiyo tukatoka hotelini pale tukaingia nyuma ya hoteli kule mahali pa kupumzika. Kwa nikamwambia nikamwambia wale watu bwana mlinzi hao hawa ni wageni wangu kwa hiyo nakaa. Pasema hamna shida tukakaa. Nikamwambia yu vipi? Asema ametoka kwenye maombi juzi yake kuachia jana ametoka kwenye maombi mahali fulani Dar es Salaam. Ameenda kwenye maombi ya watumishi wa Mungu watakatifu. Ametoka maombi tu, amesimama pembeni mwalami na watu wengine anangojea kidaladala. Huko wanaitaga kidaladala. Sisi huko nasema Costa Moshi Arusha. 
Huko wanasemaga kidaladala kinaitwa kidala kumbe ni costa. Amesimama hapo, anangojea kidaladala apande, wametoka maombi. Anasema ilikuja kama upepo, akapigizwa hapo akazirai. Akafumuka hii. Utafikia amepigwa ngeu. Watu wakamshangaa aliyosimama. Amechanganyikiwa na ametoka kwenye maombi. Wanafikiri, wanafikiri Mungu anaangalia tu maombi. Mungu anaangalia moyo na namna gani sikiliza namna ya kuja kukusaidia hapa haanzi hapa anaanzia hapa utakatifu akisha kusajili ndipo hapa anaweza kuhusika kama kuna roho imekufunga ndio anakuja kuiambia roho hii kuanzia sasa stop huyu mtu amesajiliwa hii roho inamhangaisha hii wewe stop kwa sababu mtu amesajiliwa ndio inaendaka namna hiyo wewe unataka tu ifike kwenye maombi ndio iambiwe hiyo roho toka mwachie hata ikimwachie kwa mamlaka hayo ili Mungu asitukanwe itarudi tena kwa maana mume amepigizwa amevaa mabandage. Anakuja kumpigia ndugu zake anaambia tumeachana wewe dakika moja hapa nimeumia nimesaidiwa na wasamaria hapa. Nakimbizwa hospitali wakaanza kumfuata. Umetoka maombi. Sasa wewe unafikiri hayo maombi hayafai? Maombi yanafaa. Wewe unafikiri wale watumishi ilikuwa waombi zui? Wanaomba tena kwa jina la Yesu na Yesu yuko pamoja nao. Tatizo ni tatizo ni wewe misingi yako inawekwaje? Mungu atusaidie. Kwa nikaja nikamweleza misingi tuko hapo hotelini pale nje pale tumekaa tunakunywa kunywa vimaji nikamwambia bwana mimi nataka nikwambie ni sawa wameteseka mke wako ni agent alafu mke wake amechukua nafsi yake na kila kitu alafu mke wake amefanikiwa yuko pembeni amejenga nyumba yake kiwanja kile kile amenda kuchukua cha mume wake kimoja wapo amenda huko amejenga yeye ndio huko ana wini ni jamaa hapa ni hayo hohe alafu amtaki hakutaki hata bure suluhu zimefanyika hakuna Sikiliza roho kisha ingia ndani ya mwenzako hata wazee wale wakubwa wakija kuweka na mikono haiendagi hivyo Paka aje mzee wa mbingu na nchi Haleluya Sema mimi na kama nanelewa Nikamwambia bwana mimi nataka nifundishe kidogo juu ya msingi Nikamwambia nifundishe amechoka na unajua mtu akisha choka anakubali kila kitu Wewe nenda hospitali hata mtu aliyokuwa na kiburi ametundikwa mguu umevutwa hapo anakoa kwa shida angalia ukimwambia ah, tutakuambia Mungu anaweza naamini baba ninaamwamini kabisa hata kama amwamini ngoja apone mfuate atakujibu kama alivyo nijibugi mimi sumbe naambia naam sija kuona kanisa na ni uko wapi anaambia eh unabidia kunifuatilia nikamwambia kabisa kwa sababu umeokoka Yesu ni bwana na mimi sitaki kuondoa pote nikaniambia sawa nisikilize na hili nikamwambia leta Kanaambia mtu aki akiumwa ndio. Akiuwa mgonjwa, nikamwambia unakuja na kuombea. Sema nisikilize, nikamwambia niko tayari. Mtu akiumwa pasta ndio. Akalazwa pale Mount Meru Hospital. Yes. Akapona, jina la Bwana libarikiwe. Akipona si ndio furaha? Sema nisikilize. Akipona, huwa wanamfanyaje? nikashtuka nikasema huyu ananipeleka wapi ile furaha walioimba wanakoa ya furaha ya bwana nikaona inashuka nikamwambia kwani unamaanisha nini akanambia wakipona huwa wanafewa ruhusa wakipewa ruhusa wanaenda kwao wanarudi kukaa hospitali au wanaenda kwao nikamwambia wanaendaga kwao akasema na mimi nimeenda kwetu sinifuatilie nikamwambia inatosha mama haijaisha mwaka kafa moyo wangu uliumia nikamwambia Mungu kwani mwanadamu ananiumiza hivi kwani mimi nilimtafuta kwa ubaya nilimfanyia nini bwana kanambia hakijakuumiza wewe ameniumiza mimi hajakumbuka mahali nilikomtoa afadhali angenyamaza ningemwacha lakini ameniumiza mimi ndani yako kwa sababu ulimpenda kwa upendo wangu ni mimi. Akasema saa ya kuharibika kwake hataijua. Alikuja kugua ghafla kafa. Mungu atusaidie. Nikamwambia ndugu sikiliza na kujengea msingi akakubali. Nikamwambia bwana lazima utambuliwe na mbingu. Lazima utambuliwe na mbingu. Mungu ni wa wote wenye mwili lakini lazima upanduliwe na nani? Na mbingu. Akamwambia sajiliwe na mbingu. Na, nafanyaje tubu dhambi zako rafiki? akatubu nikamwongoza sala ya toba pale pale hotelini 
Alipotoka namwambia kesho uje kanisa. Sijamwambia baba, nikamwambia umeshaokoka. Umeokoka? Eh, hey, umeokoka? Eh, hey, sasa nenda. Kesho tukutane. Sasa hiyo asema si tunaenda huko kanisani, tukaenda. Nikaenda kufundisha leno ambalo Mungu amenipa na nikafanya maombi. Kesho yake amekuja na furaha ya ajabu. Akasema hiki kitu sijagunduaga. Ilikuwa sijagunduaga. Siku ya tatu anakuja kwenye sebina madonda yake yamekauka kabisa. Anashangaa sema kitu kilichochimbika huko kimeponaje? Akasema huyu ni Yesu tu sitamwacha. Sitamwacha. Na mimi nikamwambia nikamwambia mke wako kuanzia sasa kwa sababu umesajiliwa mbinguni sikiliza. Huo umeombewa sana, hujaombewa sana. Njoo sikiliza Mungu anachosema kupitia watumishi wa Mungu. Baada ya muda mke wako kwa sababu alitumia nguvu za hila za adui maana alikuwa historia ni ndefu anamkamata na mahirizi namna hii alafu amepewa maelekezo na ajenti wake yule mganga anamwambia hii mwekea kitandani hii muonyeshe kwenye maji hii fanya hivi kila kitu leo ana furaha ana furaha ana furaha kwa siku hizo nne ndio kaa pale amebadilika na nikamwambia utaona mikosi ile aliyokutupia bala ile mtupia itamrudia yeye itakapomrudia yeye atadondoka moja baada nyingine alafu wewe huku hata chochote mtu ata, atainuka kile ambacho wewe unajua utaanza kufanya kinafanikiwa utaanza kufanya kinafanikiwa haijaisha siku ile ya mwisho anaambia kuna mtu amenipigia simu ambaye mimi nilikuwa ndio bosi wao An, ndio ananikumbuka anaambia si tunashangaa tumeambiwa umepita kwenye shida tumepita tupiga namba yako atukupati asema namba simu hii eti wanapiga hawampati Namba ni hiyo hiyo. Eti ampat leo tumekupata kwa bahati. Hebu nenda benki bwana tumekuingizia fedha angalau tumesikia unataka kuibika. Hebu nenda utaangalia kitu chochote utakachofanya. Anasema sumbe mimi sijawahi kuona hiki. Ghafla anampenda sumbe kuliko maelezo. Nikamwambia sio sumbe ni Yesu ndani ya sumbe. Sema amina. Na mimi nataka nikwambie lolote ambalo wamekugeuzia utamwona Mungu ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye. Haleluya bwana. Sema amina kama unanielewa. Mwambie mwanzo kuna kukamilishwa na Mungu. Kama Kristo alivyokamilishwa. Alipokamilishwa sema alipokamilishwa. Akawa sababu ya wokovu. Mungu anapokukamilisha wewe utakuwa sababu ya kuinuliwa. Utakuwa sababu ya kuponywa. Utakuwa sababu ya kupiganiwa. Utakuwa sababu ya kuinuliwa na kupata watoto. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Mungu anachofanya anafunua siri. Wewe udake uelewe Mm. Mm. Ndio maana wanazeli walipo Mungu alipotaka kuhakiki ili wakamilishwe aliwaacha jangwani. Ukisoma kumbukumbu la Torati sura ya nane msari wa pili na watatu anasema nikakuacha nikakutweza jangwani. Nikakuacha ukaona njaa. Ili nijue yaliyo moyoni mwako kwamba utashika sheria yangu au la. Mungu anapotaka kukuhakiki utatembea naye ataacha mapito tena yatakuja kwa ghafla utaomba hayatoki utangangaa hayatoki kumbe anataka kukutengeneza siku mbili wakati ninapumzika nyumbani Mungu anaambia ndio maana kuna watoto wengine wako hapa Mungu anawaleta hapa kwenye huduma hii wako sio wengi wachache sana Wao si kwamba wameokoka rili. Ah, ah. Ah. Wanajotaka wanajua madhabahu inalinda. Inabariki. Hilo ndio wamegundua. Sasa twende na we. <laughs> Kwa hiyo wanakaa hapa ili walindwe na baraka zao. Lakini Yesu mia kwa mia a ah, a. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Sio wengi wako wachache. Hiyo ndio balabulu yao. Sasa atafanyaje? Mm. Sikiliza. Yesu anataka unapokamilishwa 
unapokamilishwa mwenye kuja kukamilisha ndio Mungu mwenyewe anakuja kupima moyo sawa sawa na kumbukumbu la Torati nane, msari wa pili na watatu. Na wazo kampenda Yesu kaenda muda mrefu baadaye ndio akaachia mambo fulani lakini ni kwa sababu anataka kukukamilisha Angalia tuanzie ule msadi wa kwanza amri hii naye kuamuru na kuishika kuitenda mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana akawaapia baba zenu nanyi mtaimiliki msadi wa pili nawe utakumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyekuongoza miaka hii arobaini katika jangwa katika nini ili kukutweza ili kukuinua au kukushusha kukutweza kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako kwamba utashika amri zake au sivyo alafu msari wa tatu anasema akakutweza akakuacha uone njaa akakulisha kwa maana wasijua wewe wala baba zako hawakujua apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali katika kila litokalo katika kinywa cha nani cha Bwana umeona eh inapofika mahali watu wengine wanasema atakuja kukupima mwenyewe sio shetani sio malaika sio roho mtakatifu ni Mungu mwenyewe anasema mtu huyu tumetembea naye muda mgani sasa nataka ni mkamilishe ni kisha mkamilisha nifanye agano agano gani Mungu anapokukamilisha kinachotokea ni hichi mbingu sasa zinahusika kukulinda mbingu zinakuongoza unakuepo duniani lakini wewe ni mtu wa mbinguni na ndio kitasema unaishi hapa lakini unatembea na mbingu unasema sumbe hebu eleza vizuri Yesu aliyofundisha wanafunzi wake katika kitabu cha Luka sura ya kumi na moja pale ambapo Yesu anadaiwa na wanafunzi wake anawaambia hivi baba bwana ndio naomba tufundishe sisi kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake kufanyaje kusali alafu Yesu akaanza kuambia maana akakubalia nalo akamwambia msalipo ama muombapo mseme maneno haya baba yetu liye juu mbinguni jina lako lifanyaje litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama inayofanyika wapi mbinguni maana yake nini ukikamilishwa kama Kristo alivyokuwa anatembea na wanafunzi wake Mungu anakutawala akisha kutawala mbingu zinahamia duniani kwa mwanadamu anatembea na au anaenda kazini mbingu inatembea naye au anaenda kwenye biashara mbingu inatembea naye inaweza kumuonya rudi hapa inaweza kumwambia fanya hichi na acha kwanza utafanya baadaye kwa nini mapenzi yako yafanyike duniani kama yanavyofanyika mbinguni sema amina mapenzi ya Mungu yakianza kufanyika kwa mwanadamu sikiliza ndipo maagenti watawi ndipo inakuwa kiboko yao wanapopanga hichi wanakutana na mbingu inasimama pande wako wanapopanga hichi wakautegezea sokoni wakienda hapo wanakutana na moto wanakimbia wenyewe wanalipuka wenyewe kwa nini mtakatifu ameridhiwa amekamilishwa ameinuliwa amebarikiwa anatembea na Kristo sema amina alafu paulo anasemaje paulo anasema sasa inapofika hapa sema si mimi naishi bali Kristo ndani yangu sasa hiyo maisha yako una, watu wanakuona ni mwanadamu lakini si wewe tena unaishi ni Kristo ndani yako anakurimote mtu wa namna hiyo kaa naye mbali mtu huyo atakuwa ni wewe mtu huyo atakuwa ni wewe sema mtu huyo ni mimi sema tena hanzi Mungu ndani ya mtu bali huanza mtu ndani ya Mungu ndipo Mungu aje ndani ya mtu umenisikiliza vizuri Mungu hanzi ndani ya mtu bali mtu huanza ndani ya Mungu na ndipo Mungu aanze ndani ya huyo mtu. Asikia na fahamu. Sikiliza, ndio maana swala la toba halimuhusu Mungu, linahitaji kuambiwa neno lake alafu ukakubali. Mtu mwenyewe kwa hiari anampokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yake binafsi. Si Mungu ni mtu. Ndipo mtu ule atakapokubali kumpokea Kristo ni mtu anaanza na Mungu akishampata Mungu ndipo anasogea akisogea hatua ya kuomba na kuongozwa ndipo Mungu anaanza kuhusika na mtu Mpe Yesu makofi kama unanielewa Asante 
Uweza wa Bwana unashuka. Jesus. Kuna watu ambao wana kiu wanamtaka Mungu. Kuna watu wana kiu. Wenye njaa ya haki. Wanaotaka Mungu afanye mapinduzi ndani ya mioyo yao. Wasiende na mazoea. Kuna watu wanakataa mazoea na roho wa Mungu anaweka saini kwa kuwajaza. Anachulia mafuta upya ndani yako. Jesus. Mtakatifu. 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 Huweza ni wako wagusa watu wako. Mtakatifu Mungu ishia milele. Jesus. Jesus. Heri wenye njaa ya haki maana watashibishwa. Heri wenye kiu ya haki maana watavidishwa. Jesus. Kuna watu mioyo yao ambao wanamtaka Mungu wa kweli akae ndani yao. Wengine wanasema hata kama nilikosea nimeamua. Hata kama nilikosea nimeamua. Jesus. Jesus. Utawala sasa ni wa Kristo Yesu. Utawala sasa ni wa Kristo Yesu. Baada ya neno lake, utawala ni wa kwako Bwana. Baada ya mafundisho yako, utawala ni wa kwako Yesu. Hudumia watu wako. Baba hudumia watu wako. Wao wanawajua kuingia kwao, wao wanawajua kutoka kwao. Usimpite hata mmoja Bwana. Hudumia watu wako Yesu. Jesus. Jesus. Kuna mtu ambaye amenyong'onyea sana ndani yake. Ninaona kidonda cha ndani kwenye utumbo. Ile jeraha ndani yake kwenye tumbo. Naona una jeraha ndani ile ya tumbo. Jeraha iliyojeruhiwa. Naona kidonda ndani ya tumbo. Jesus. Jesus. Huo mlango ambao umenenao mauti Mungu anaofunga. Huo mlango umenenao mauti kupitia huo ugonjwa. Mungu anaofunga. Kuna mtu ana kidonda kwa ndani ya tumbo. Naona jeraha ndani ya tumbo. Na lilikusudiwa mauti. Walinena mauti. Walinena mauti kupitia tatizo hilo yupate mauti Jesus Naona uwezo wa Bwana wa kuzingira naona kama upinde wa mvua upinde wa mvua upinde wa mvua upinde wa mvua unazingira kwenye ile tumbo lako Mungu anafanya operation anakuja kupigana upande wako mizimu na mapepo na waliona na mauti inabatilishwa 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 Jesus Jesus na kila ile mkandamizo wanaondoka Jesus Jesus Bwana anafanya operation ya ajabu sana. Naona mtu mwenye tumbo lina shida kwa ndani. Naona kidonda ambacho kimetokea namna hii. Lakini kadi ninavyonena haya hapa Mungu ananipa, naona anaendelea kukishona. Ninaona endelea kukifunga. Anakifunga Bwana. Anafunga haya majeraha. Anafunga ile tatizo la tumbo. Kwa jina la Yesu pokea uzima. Pokea kwa jina la Yesu. Jesus Jesus Karabasha kamasi Karamalo rabashika Mm 
ufalme wote ule kurudisha nyuma ufalme wote unashindana nayo katika ulimwengu wa roho kurudisha nyuma kataa huo ufalme roho yote na kurudisha nyuma ikatae roho yote na kukatisha tamaa ivunjike roho yote na nena mabaya juu yako ikatae irudishe nyuma kwa jina la Yesu iondoke Bwana ananiambia ni kwambie hivi. Mmekuwa ki tumikisha watumishi. Na kuwasumbua bila wewe kujua. Bwana ananiambia ni kwambie hivi. Kwa sababu huo natamani kufanyiwa yale onaona ufanyiwe. Na watumishi wa Mungu. Unatamani ufanyiwe yale unayotaka ufanyiwe. Lakini Bwana ananiambia hivi. Ukitaka mm-hmm. kuvuka lazima usikilize madhabahu. Na kile madhabahu ninachosema ufuate sawa sawa ndipo naweza kuvuka kwako. Otherwise unapotaka ufanyiwe na watumishi yale unayeyaona madhabahu itashindwa kukuvusha. Na itakuwa ngumu sana kukuvusha. Maana Mungu hawezi kukusaidia. Lakini Mungu tayari kukusaidia ikiwa utafuata sawa sawa na madhabahu unavyotaka na si kama wao wanavyotaka kwa ajili ya watumishi. Mwenye kuwavusha ni Mungu wa madhabahu ndio anaweza kukuvusha. Vinginevyo usipofanya namna hiyo utakuwa unapita kama makanisa mengine waliopita na haijakusaidia. Kwa Mungu anataka usi, usi, ende, usitake kufanywa na watumishi kile unachotaka, unachotamani. Aa, sikiliza madhabahu ndio itakuvusha, Mungu atakuvusha kama yeye anavyotaka kwako maana yanakujua mnaelewa otherwise uta, utabaki tu kama ambavyo makanisa waliopita na, na ikawa hivyo maana madhabahu inanyamaza umeelewa kwa tamani tamani Mungu afanye kwako kama anavyotaka si kama wewe unavyotaka umeelewa ma umeelewa Jesus name out the mighty name of Jesus Christ come out the mighty name of Jesus Christ out mighty name of Jesus Christ the mighty name of Jesus Christ the mighty name of Jesus Christ go out in the name of Jesus Christ out in the name of Jesus Christ the mighty name of Jesus Christ chain on the ice out out in the name of Jesus Christ 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 the mighty name of Jesus Christ no can tofu ya mzimu na shindana ndani ya mtu makaa kama giant spirit nguvu ya msimu the mighty name of jesus christ the mighty name of Lord. out you are free in the mighty name of jesus christ kuna baba aliletwa kuna baba mmoja aliletwa hapa karibu mara mbili bwana asifiwe wao naitwa nahumu ndio eh ndio Watoto wako wako wapi? Umekuja na nani? Umekuja na yeye. Huyu baba anaitwa Nahumu. Ndiyo. Anaumwa nini? Ana sukari. Ana sukari. Ndiyo. Ndiyo. Baba ana sukari? Ndiyo. Baba mzazi wa huyu alikuwa alikuwa mzee wa ukoo. Ndiyo. Alikuwa mshili. Ndiyo. Alikufa nani? atukuepo nyumbani kwa hiyo atukujua kipindi hicho amkuepo atukuepo kuna watu wengi wamekufa wa familia yenu wamekufa Ndiyo. lakini pia wengine wana kisukari wengine na matatizo mengine Ndiyo. kwa hiyo familia ni kama inaenda inaenda naenda sawa Ndiyo. tatizo lilianza na yule mshili Ndiyo. yule baba eh Ndiyo. alikuwa ana, anasaidia maboma Ndiyo. na watu wengine walimpenda na wengine walimchukia wanapoamua kwenye haki wakati wengine wanataka uovu wao wanachukia sasa wanapochukia wengine ni wana nguvu za giza. Ndiyo. Kwa hiyo wakanena kwa huyo mshili nyakatizo. Ndiyo. Wakanena maneno magumu mabaya. Ndiyo. Yakaja kwake na familia yake. Hakukuepo na mtu wa kuyaharibu. 
kwa kuwepo mtu ambaye atamsikiliza Mungu na kuyaondoa yamepata nafasi ndio maana ndugu zake wengi wamekufa na huyu mtu wanataka afe kwa sababu hiyo roho ilinenewa iliyo mweza mshili ilinenewa na maagent wa wakati ule naelewa hata sasa wanangojia mtu yu afe ndicho wanachotaka sasa Mungu ananiambia hivi kuna watu kwenye boma lenu familia yenu ndio sawa nasema boma familia unaelewa ndio ambao wanamjua Mungu ni wachache eh wapo ndio wanaomjua Mungu wapo ndio sawa Ndiyo. Mungu ananiambia wajikusanye kwa haraka sana na kuingia maombi ya siku saba wakitubu na kuomboleza ili Mungu aingilie kati ili roho hii iondoke maana si tu wanaweza wakapuzia baba huyu akapita na atatengeneza na Mungu akaenda mbinguni lakini wao ambao wanafikiri wako salama kwa sababu ya muunganiko wa boma au familia uko wataendelea kwenda wataendelea hata wanaosema wako salama hawako salama na watoto wao kwa hiyo lana hiyo ni kama inashika kizazi lakini lianzia kwa mshili alipokuwa naamua kwa njia ya haki na ye hana neema ya Mungu kwa hiyo maagent wengine wakakasirika ambao walitaka aende akwepeshe anavyotaka aliponyosha wakakataa wakampiga na hiyo roho wakanena maneno magumu yakaja kwa hiyo kutoka hapo boma lenu watu wanakufa 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 kufa na wengine wanakufa na kisukari ni kweli bwana anaambia msifanye ajizi mkusanyike kama amwezi kwenda mahali kwenye boma amwezi ukutanika njoni kanisani umeelewa kuja kuomboleza hapa buka yodan baada ya siku saba Mungu ananiambia baada ya siku saba ndipo ataniruhusu nifungue anga lenu na nikafungua anga lenu baada hapa mauti haitakwepo na mtakuwa salama na kizazi chetu Mnaelewa kitu nimesema ndio nimesisitizwa wasipofanya haraka mauti iko jiani iko mlangoni kwa hiyo mtu mwingine ambaye sasa shida sio yake anaweza asifanye haraka anasema ah ngoja tutaomba nani kwanza ni wa, mchungaji gani wa kanisa gani huyo sio wa dini yetu hapa mimi siongei dini umeona naongea dini Apa. naongea juu ya maisha ya familia yenu na baba na boma lenu na kizazi chenu sawa hiyo roho imepata nafasi kwenye familia kwenye boma ndio maana watu wengi wamekufa ndio maana Mungu anaambia huyu anaitwa na humu ndio na leo mami ndio eh kwa hiyo wale walioko tayari ambao wako tayari wewe umeokoka ndio wewe ni nani kwa baba mke wake wewe ni mke wake ndio Kusanya wale ambao watakuelewa haraka mwanze maombi. Sawa. Kama uko nafasi ya toshi njoni kanisani hapa mtubu mtapewa taratibu maana Mungu ameniongoza. Mje kuomboleza hapa Mungu atawasikia ndio maana anasema hapa. Amen. Nani elewa? Ndio. Otherwise mkichelewa wewe oh, sijui imepanda imeshuka alafu mtaona tu. Msije mkasema wewe oh, sijui imepanda imeshuka ah, mauti kwa mlangoni. Na ni kama rehema maana mtu umemleta mara mbili Mungu amemuona. Amen. Amen. Eh, kwa hiyo angukeni miguni pa Mungu mkitubu na kuungama kwamba Mungu tunatubu juu ya roho hii iliyopata nafasi na kuua. Tunatubu babo komesha roho hii. Tunaungama kwako na kuikataa. Mnanyenyekea sio ile kutubu kidini. Unanyenyekea kutoka ndani ndipo baba huyu atakuwa pata rehema. Amen. Ni siku ngapi? Saba. Siku saba. Umeelewa? Ni kukusanyika na kufanya maombi hayo. Naelewa? Eh mimi sijasema kufunga na kuomba, nasema siku saba. Ndio. Naelewa mami? Eh. Kwa hiyo mtakula gharama kuja. Mbingu na jifunua hapa, mtalia mbele za Mungu. Naelewa? Eh, wale wengine ambao bado wako kule ni kama wabishi achana nao, chukua wale ambao wako tayari, mwanze kulia. Sawa. Siku saba. Sawa. Ndio itakuwa pona yenu. Si tu mbele ya baba, lakini na kizazi chenu wengine. Amen. Lakini watu watakaopuzia mkafikiri ni mchezo, mauti kwa mlangoni itamchukua huyu baba na atakuwa ametengeneza ataenda mbinguni. Lakini baada ya hapo utaona itakavyotafuna, itatavyotafuna, itavyotafuna. Na watu watashangaa. Mwishoni mtamwacha na Yesu mtakimbia kwa waganga na huko naendelea kutafuna maana ni laana imeshaingia. Kwa kama imetolewa njia hii ni kufanya hivyo, ni kuungama kweli. Sawa. Alafu mtaona. Amen. Lakini mkimaliza siku saba mtakuwa hivi. Leo ni Jumapili. Ndio paka Jumapili mkimaliza na ikiwa umefanya sahi Mungu akiniongoza umefanya sahi atakuja ni ataniongoza na tangazaje anga lenu umeelewa kama atasimama hapa hapa nitaenda kwenye boma lenu hiyo lakini gharama yenu sasa amen umeelewa amen asante baba ninaomba ushuke juu ya baba huyu na shuke juu ya baba huyu na kataa mauti naye kuja kwa njia ya kisukari kwa njia ya maneno yaliyonenewa yakampata baba yao kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo na kataa mauti 
na kutenga na mauti mauti sije kwako na ivunja roho ya mauti watoto wako wanapongama kwako Mungu zuia mauti hii achilia uzima wako na kuita uachilie uzima wako baba uwe shahidi mwaminifu juu ya watoto wako wanapokutii amfungua na kumponya kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo amen Taka niombe na watu wale ambao wana watoto wao ni uzao wao lakini uzao wao unakuwa kama unataabisha wazazi. Umeelewa? Wana watoto si kwamba hawana uzao. Ah ah sijasema. Wale ambao wanahitaji uzao wao watakuja kujichanganya pamoja na na wagonjwa. Lakini sasa naita wale ambao wana uzao wana watoto wao wengine ni wakubwa wengine wadogo. Lakini kuna namna fulani wana wanatabisha wazazi. Ni kama wanawasumbua wazazi. Wanawahangaisha wazazi. Tumeelewana? Biblia nasema katika kitabu cha Zaburi 89. Ukienda kusoma Zaburi, Mungu anaongea na Daudi. Mungu anamwambia nimempaka mtumishi wangu Daudi mafuta. Adui hata muonea. Anasema adui hata muonea. Alafu anaeleza anasema hivi ikiwa uzao wake watoto wake wataenda mbali Mungu anasema nitawarudisha kwa fimbo kwa nini anawarudisha kwa fimbo kwa sababu Mungu amefanya agano na nani na Daudi mtumishi wake wewe umekubali kumuishia Mungu lakini adui anajilipiza kisasi kwa watoto kama sehemu ya wewe kunyoshewa kidole kama wameokoka mbona watoto wao wako hivyo kama wameokoka kwa nini wako hivi kama wanaomba Mungu kwa nini uko hivyo naye mambo yanaumiza wazazi imekuwa kiboko kwa kwa wazazi Shetani anatafutaga njia ya kuumiza mioyo ya watu hasa wazazi Mtoto anaharibika unamshauri ataki naenda hivi anaruka huko anaruka huko sasa adui sasa anaanza kusema akisema jamaa naenda kanisa unashindwa hata kumshuhudia mtu kwenda kanisa kama unataka nienda kanisa ni mbona wewe watoto wako wameshindikana mbona fulani ameshindikana Kwa hiyo unaogopa hata kumnyoshea unatoka tu kivyako vyako Tutaomba Mungu atafanya mageuzi makubwa juu ya watoto wenu. Kunyoshewa kidole na adui kutakoma maana Mungu atahusika na watoto wenu. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tazama watoto wako wamesimama kwa ajili ya uzao wao. Mungu wa Ibrahim, umezaliwa kwamba kile ambacho kitakachozaliwa umesema kitakuwa kitakatifu. Sawa sawa na kitabu cha Wakorinto. Mungu wa Ibrahimu katika jina la Yesu Kristo. Tazama adui amesambaratisha watoto wa wako. Amesambaratisha watoto wa watoto wako, wa watoto wa watumishi wako. Ninakusii Mungu mahali popote adui aliyokamata nafsi za watoto hawa na kuwataabisha wazazi hawa na kuwaumiza wazazi hawa na kuwaletea hasara wazazi hawa na kuwa tukano mbele ya macho ya watu wazazi hawa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ninakukataa shetani achilia wale watoto ninakutangazia kuzimu achilia wale watoto achilia uzao wa watu hawa achilia maisha ya watu hawa achilia njia za watu hawa achilia na uzao wao watoto wao mahali waliko kwa jina la Yesu Kristo ninakuamuru toka sasa watoto wao warudi watoto wao warudi nafsi za wao watoto warudi na waita katika jina la Yesu shetani achilia hao watoto kuzimu achilia watoto maji atiachilieni hao watoto achilieni usao wa watu hawa achilieni haki ya watoto hawa achilieni haki ya wazazi hawa wa jina la Yesu Nafunga hiyo milango ya maadui. Nafunga hizo roho zizo wakamatia yakiwepo majini, yakiwepo mapepo, ikiwepo vifungo vya kichawi, viwepo vifungo vya laana. Ondoka chilia uzao wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Jesus. Na waita watoto na waita ninapowaita wewe taja jina napowaita wewe mtaje jina lake napowaita wewe wataje jina lao 
baba katika jina la Yesu mbinguni umetuandika kwa majina nasema na majina yetu yameandikwa mbinguni baba katika jina la Yesu Kristo najua watoto wako wamekukimbilia unajua majina ya hao watoto wote unajua majina ya watoto hawa unajua uzao wa watu wako hawa kwa jina la Yesu ninaita ule uzao na waita wale watoto mahali walikofungwa walikofungwa vichawi waliofungwa kilana walikofungwa kwa uharibifu kwa tabia mbaya wakadhi kwa tabia mbaya na waita tabia hizo ziwaachilie na waita hao watoto na waita hao vijana na waita hao wa familia na waita warudi na warejesha kwao na warejesha kwao na warejesha kwenye familia zao na waunganisha kwa jina la Yesu Shetani achilia nafsi za watu hawa Shetani achilia nafsi za vijana hawa Achilia nafsi zao wengine wametekwa kwa mawazo wengine wametekwa kwa mawazo wakadanganywa na shetani kwa njia ya mawazo achilia vijana hawa achilia watoto hawa achilia uzao hawa achilia ndoa zao achilia maisha yao achilia masomo yao roho za zote zizo wakamata roho za madawa ya kulevya roho za ulevi roho za sigara roho za utaamu roho za uharibifu tabia mbaya ya wizi tabia ya udokozi tabia ya kukimbia ondoka ondoka achilia watoto achilia vijana achilia hiyo maboma jesus na wafungua na kuunganisha na wazazi wao. Na wafungua mahali walipo kwa jina la Na waita na kuunganisha na wazazi wao. Na kataa aibu juu ya watoto. Na kataa aibu iondoke. Kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Baba kusanya. Ulimkusanya Israeli wakusanya na watoto wa watoto wako wakusanya na uzao wa watoto wako wakusanya na uzao wa watoto wako ulimkusanya Israeli Bwana wakusanya na uzao wa watu wako wakusanya na uzao wa watu wako isiwe hasara iwe faida kwa jina la Yesu Kristo alhai
ni mgonjwa. Una, wewe ni mgonjwa. Kuna mateso sugu ya muda mrefu. Nawaza ikawa ni ya ugonjwa ama ya mapito ya muda mrefu yamekuwa ni sugu kwako. Utakuja hapa mbele. Na kama wanapio na tatizo la ndoa utajichanganya utakuja huko. Tutakikisha. Wewe nani? Tutakikisha. 
kisha tumefunga ninyi ni akina nani mmefunga ninyi ni nani mlio maliza kazi ninyi ni nani kwa jina la Yesu Kristo leo Yesu anaanza upya juu ya mtu huyu leo yote anafufua milija yake ndani yake kwa sio wazekana kibinadamu yanawezekana kwake aamini kwa jina la Yesu Kristo kuzimu achilia milija ya mtu kuzimu achilia usawa mwanamke huyu achilia spirit achilia yosita achilia The mighty name of Jesus. 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 Achilia, rudisha kizazi chake. Rudisha kizazi chake. Anaporudishwa mwanamke kizazi chake ili azae na wewe wako kama una shida ya ndoa, kirudi leo. Nasema leo kirudi. Hajina Yesu. Ninyi mlio mfunga ondoka. Achilia. Achilia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Toka sasa. Moja. Piga kelele uondoke. Piga kelele uondoke. Itana muondoke. Tokeo sawa katika jina la Yesu. Tokeo sawa. The mighty name of Jesus. Tokeo sawa
Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini anateseka tu? Eh? Kwa nini? Kwa nini anamtesa? Anataka kujua. Anataka kujua. Sinyi ile asifato zao. Mko ngapi? 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 Toa, 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 toa hapa po, toa, toa uchafu wako, toa, 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 kila kitu uchafungi yoko, si kila mtu anayikosa mtoto, ni mapenzi ya mungu. Sunaona. Wanajua tu ukiwawekea tu mkono hivi, shetani anajua ah anawekaga mkono huku. Anaweka mkono na mdai. Kwa hiyo wanajificha huku. Kamfunga huku. Ndio maana watu wanapenda kanisa kwa sababu wanapata majibu yao. Kama hakuna majibu yako kakaa miezi miwili mitatu mitano utakuja. So natafuta sehemu nyingine. Ataka leo ambao wamekaa muda mrefu bila kuzaa wakazae. Utasa, utasa na vifungo vilikuja baada ya laana. Mungu alipomuumba mwanadamu hajasema kasoro, alisema nendeni mkafanyaje? Mkazaane. Tena kwenye kitabu hicho chocha mwanzo anasema mtu atamwacha baba yake na mama yake. Nao watambatana watakuwa si wawili, watakuwa mwili mmoja. Alafu wakazaane na kuijaza nini? inchi mpaka laana ilipoingia ndio nakuta utasa nao naingizwa mateso anaingizwa wamama wanakatwa virija na nini haa huu wamekatwa mirija wakati umefika Mungu ataotesha mirija usae heshima ya mwanamke ni kuzaa nataka nikwambie kweli hawasemi wanaumia ndani kwa ndani heshima ya mama ni kuzaa hata kama nikatoka kutoka moja nilishazaa Nilisha pata mtoto Watu wanaumizwa Rafikija kanisani Watu wanakimbia kimbia raka raka ame ame Tuatu sadaka na nini haya Unaachiwa mateso Aa, Tadili na wewe mpaka ya ondoke Haiweze kani kukesha usiku kucha Usiku kucha Wewe na lala usiku wote mimi na kesha na msikiza mungu Alafu kila nacho niongoza Nije kufanya para 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 Alafu nenda tuto anana singuni para 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 Haleluya para 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 nenda Haleluya mungu atakuwa na para 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 Wacha nionekane mshamba lakini watu watajua mungu wanafanya nini Utoe Toa kila kitu Toa kila kitu na mtu huyu atakapofunguliwa kazae mtu huyu akazae watoto wa kike na wa kiume akawe mtu wa baraka akawe mfano ondoa kila kitu kilichombebesha aya umeondoka umeondoka
Wewe nani unasumbua watumisha? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Simama hapo lipo. Simama kimya. Wewe nani? No. No what? Staki. Wewe nani? Sisi ni mzimu. Umetoka wapi mzimu? Dodoma. Eh? Amewaleta wengine kutoka Dar es Salaam. Mzimu. Yeah. Kazi yenu umefanya nini? Sitaki. Hey. Wewe mzimu hautaki? Sitaki wafanikiwe. Hautaki wafanikiwe. Sitaki. Wanajidai hivi ndugu zangu. Sitaki. Hivi kuchukua ndugu zangu kuwaleta kanisani ni kerere. Kwa nini wamewaleta? Kwa nini wamewaleta? Ah we. Umefanya kazi gani wa mzimu kwa watu? Hey, wanapambanaga lakini wafanikiwi. Wanapambana wafanikiwi. Ndio maana Sasa wewe unafanyaje? Unazuiaje? Mimi? Eh. Hey. Nachilia mikosi tu. Nachilia mikosi? Kwenye maisha yao. Unapomwambia mwanadamu wa kawaida mikosi unamaanisha nini? Eh. Hey. Kila akitaka kupiga hatua naachilia jambo la kusababisha ile mpango ifsambaratiki. Unaachilia una nguvu ya kusambaratisha hiyo mipango. Kile alichokuwa amekipanga. Uh-huh. Wangekuwa matajiri. Uh-huh. Na wewe kimya. Nasikia, anasema anaachilia nini? Anaachilia nini? Mipango yako inaenda vizuri. Umeipangilia vizuri. Mwisho unaona kitu kinasambaratisha. Inaitwa nini? Mikosi. Ulikuwa na mtaji ndio maana watu wengi wanadaiwa benki. Si kwamba hawana akili. Afahamu zao zikuwa nzuri sana alipochukua zile fedha ama ameazima zile fedha. Kabisa na mipango naona kabisa inalipa kama wengine wanavyolipa. Lakini kwako likapitiwa anga la maadui wakanena mabaya juu yako. Ukitoa shilingi 1020 hairudi hiyo 1020, inarudi 1500. Ulitegemea upate faida kwenye 1150 unapata shilingi 1700. Ndipo mtu moyo anaanza kunyongonyea kwa nini? Utagombana na wafanyakazi, utagombana na wanaokusaidia na wao nayo wanajitahidi ili angalau unawatia na motisha na wanawaambia fanyeni vizuri eti. Ikikaa vizuri jamani tutalipana vizuri. Nao wanajinyima lakini ukija kuhesabu hela hakuna faida. Unapika chakula kama ni chakula Watu wanakula wa kwanza siku ya kwanza na ya pili wanasema la hii ndio hoteli nzuri hii ndio chakula kitamu kabisa nitakuwa nakuja hapa na wateja wanapata baada ya siku tatu nne tano kinaanza kubaki hakiishi nasema leo labda kwa sababu labda kwa sababu kesho sufuria zima linabaki ambayo ndio lingueleta faida imekata kama vile si mchezo wiki ijayo kuja kufanya hata ya kununulia chakula inakuwa shida inakata chakula kinachacha Umetengeneza na Mungu? Ndio baba. Njoo. Na mikono yako. Kio mwanamke huyu amenyenyekea kwako na kukataa zile njia mbaya. Naomba umrehemu. Na kifungo alichokuwa amefungiwa ili asitosheke ili awe mtu wa tamaa ili awe kama mwongo naomba kifungo hicho kiondoke na umpe furaha na amani na ushindi au pende wokovu wako na ulinzi utakaompa watu wajue hakika wewe unabadilisha maisha yao mizimu na nguvu zozote hazina halali tena nasema mizimu na kila nguvu hauna halali tena mizimu na nguvu yoyote haina halali tena mizimu na nguvu zote hazina halali tena uondoke mara moja uondoke mara moja uondoke mara moja kila mahali uliko kaa kwenye ufahamu kwenye damu kwenye mishipa kwenye ufahamu ondoka uliyomkaliaga kinywa muda mrefu ondoka 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 mzimu ondoka mzimu ondoka Jesus my name amen Mliwaingiaje watu hao? Mliwaingiaje watu hao ambao mnawasumbua? 
Eh? Sasa Hawa tuliuza hizo CD. Walipowaabudu sisi tunaozaliwa tunamkimbilia Yesu ile dawa waliopewa, ile irizi uliopewa, ile kingo walioambiwa wamepewa, ile chale uliochanjiwa. Ukaambia mwanangu tunagusindika ni dawa. Hiyo ni ishara ya roho kupata nafasi ndani yako. Chale zinaweza zikapona. Hazina shida. Ile roho ni saini iko kwenye damu yako. Na roho haifi. Ndio maana Tangu shetani ametupwa duniani na mawakala wake makanisa mengi sana watumishi wengi sana walioinuliwa waliopita na watakao kuja na baadaye watakao kuja sikiliza mtu kifa ile roho inaondoka inatafuta mtu mwingine wa jamii yako inamvaa roho haifi wanadamu tunazeka mpaka unakufa ukifa roho ile inaondoka inaenda kumvaa mtu ambaye ina halali inaendelea kuendesha utawala wake ngati unanielewa unaelewa tunasema ndio kitu ambacho anajaribu kuelezea kwamba babu zao walinifanyaje waliniabudu kama waliniabudu maana yake walipata uhalali Alijis, walijisajili kwao kwa hiyo uzao naye unapozaliwa uzao wako unapozaa ha, ni halali kwenye ulimwengu wa roho ndio maana ho oh, ndio maana Yohana anawafundisha watu katika batayo sura ya tatu anaambia ni nani aliyewaambia mwikimbia ghadhabu ya Mungu enyi uzao wa nyoka Enyi uzao nani? Kwa sababu baba zao walikosea wakawa chini ya shetani. Kwa hiyo watoto wanapokuwa wanazaliwa wanasajiliwa na shetani na sio na Mungu. Hata kama linaitwa taifa la Israeli, hata kama wanaitwa wana wa Mungu. Umeelewa? Kiroho inageuka. Ndio maana waafrika wengi sana ni tofauti na wazungu. Mwafrika unapofika levo fulani Sawa sawa na Ayubu 38 mstari wa 11 utafika mpaka hapa lakini utapita na hapa maumbi yako yanyetayo yasazuiliwa unafika kiwango unampenda Mungu forever unafika kiwango fulani la sikiliza sikiliza mziki utakao kuja unapambana na hili unapambana hii unapambana hii unapambana. zile roho sasa zinainuka tulifundishaga hiyo kitu kipindi cha umma zile roho sasa zinasema hivi mapepo tumemshindwa magonjo tumemshindwa Sijui dhambi tumemshindwa, tumemtegeshea dhambi ya zina, tumemtegeshea dhambi ya kuiba, tumemtegeshea dhambi ya kutuka, tumemshindwa. Sasa kuna njia moja tu amezaliwa wapi? Kizazi chake cha kwanza na cha pili cha tatu wanachukua faili lao. Ndio maana mbinguni siku ya mwisho Biblia inasema kuzimu na mauti nayo katoa watu wake. Wana kitabu. Vitabu vikafunguliwa. Kuzimu naye na ratibu wake inaratibu watu wake Sasa wanapokuja anasema huyu mtoto wa nani? Anasema huyu mtoto ni wasumbe. Sumbe, sumbe. Wanampata pale sumbe. Kama ajaokoka si yuko huko huko. Si roho zinateswa huko. Baada ya kufa ni hukumu. Na babake sumbe alikuwa anaitwa Misai. Uko gani? Mnyangongo. Oh. Alikuwa wa kwetu hawa. Wanakuja kwa uhalali huo wanakuja sasa husumbuli wachawi wote wanaosumbua watu wanakuja kupitiaga mlango wa mizimu asili ya kwenu kama haujakaa kwenye madhabahu ambayo hiyo roho ikavunjwa na kuambia hivi utaona mtu ana elimu yake ana degree zake ana diploma zake ana sijui masters zake ana viwanda vyake ana taasisi anafika mahali kwa kuwa anangangana na Mungu anafanywa kitu hakuna paka wengine ndio maana ah ulokole sio kukazia sana <laughs> hii unatakiwa unaenda tu kistaili staili <laughs> eh hey, mradi ufanye zambi mm. kwa hiyo kwenye mizimu naye upo na wabembeleza huku naye upo huku ni hatari wangapi wanaelewa ndio maana mimi nawaambia kwa watu ukiamua Yesu amua nini jamani basi Alafu pale unapokuta na hiyo kitu kigumu hapo sasa hapo ndio ngangana madhabahu kama inatoa majibu utasikia Mungu anaanza kukufundisha baada hapo ukitoka hapo oh ukitoka hapo sio tu wewe paka na gizazi chako utajiri na heshima vinakuwa kwao 
utajiri na heshima na kwa kwao utajiri na heshima naam utajiri udumuo sio tajiri wa muda baada ya kazi na wafilisika sio baada ya kuresign ku staff naona unafilisika utajiri udumuo kwa hiyo wanaosikia wasikie wa mziki kwa hiyo mliingia kwa sababu baba zao waliwaabudu kwa sasa na watoto wana makosa gani kosa lao ni moja tu eh kwani wamemchukua ndugu yao kumleta hapa ile ndo kwa mvi wangu mimi na wao wamemchukua ndugu yao kwa nini kumleta hapa bosi ulishaombea mimi sina shida nao hawa wengine kwa nini wanawaleta huku wanamleta kwa sababu ile mtu anamtaka Mungu ha, sasa sisi hatutaki ndio maana tunamlipiza kisasi ndio maana mkaja naye ni eh ndio mkaja naye tupo tumeshamvamia mmesha anangangana kuomba tangu jana Hey Mungu naomba hawa ndugu zangu wakaenda kanisani Mungu kafujifunue ukaonekane eh eh Wayo wewe ukachukia ukaja haraka Yaani nasikia sira Haya ya 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 Yaani nasikia Mzimu huo Sira Mzimu wa kidogo wewe <laughs> Mzimu umekazirika wai <laughs> Unataka kunitoroka mwende wapi? Wai! Haya inuka, 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 inuka. <laughs> Njoo hapa. Good. <laughs> wai, wai! <laughs> Njoo hapa, wacha kusumbua. Sitaki usumbue. Mwache aje mwenyewe. Kuja kwa jina la Yesu. Njoo hapa mwenyewe. Njoo hapa. Njoo. Nasema njoo hapa. Kwa jina la Yesu hapa. Bado hajafika. Kuja hapa. Mnawaachia watu amwaachi. Mnawaachia amwaachi. Amwaachi. Kwa nini? Eh? Mungu anataka muache familia imetosha mlivyoitesa. Staki. Eh? Staki. Ndo ni maskini. Chiwanga yuko wapi? Kwa nini wewe matajiri? Staki. Chiwanga. Umemleta ndugu yako gani hapa? Yuko wapi? Huyo kabamsa. Joban. Wewe ni Chiwanga? Yes. Oh. Umesikia kitu nasema? Nasikia. Kwamba uchumi wenu umefungwa na kila kitu mnachojaribu mna fight lakini hakuna kitu kinachofanyika. Kweli. Unaweza kusemaje juu hayo? Mfano mdogo. Ndio. Ijumaa iliyopita. Ijumaa iliyopita. Mm. Ndio. Nilipokea mshahara sawa. Baada ya kushika tu. Mm. Huyu mtoto tulio kuja naye alisumbua kiwango ambacho kama baba huwezi kuhumilia mtoto akawa anasumbua nyumbani eh huwa anasumbua ila kiwango kile kama baba asiweza kuhumilia eh huwezi kuvumilia kama mtoto anasumbua na yuko hapo kwao tukaangalia solution ya haraka ni nini tunaamini Mungu anasaidia kwao nifanya tuli nilimkurupua mama huyo ilibidi tuchukue ndege sawa kwa hiyo huo mshahara anaweza kusema baada ya kutoka hapa tutarudi zero Sabu baada ya kutoka mkitoka hapa ni zero tutarudi zero kwa hiyo mshahara umeisha kwa sababu mtoto anasumbua e, kasumbua siku mshahara unatoka nadhani ndo trend iko hivyo kwa maisha umesikia hiyo kitu mtoto mwenyewe yuko Kwa hiyo mshahara wote ulionao inabidi sasa utafute usafiri wa haraka mm. ili ule, um, umlete hapa na kama au umempeleka hospitalini eh, hapana unajua ukichukua labda ndege ya ghafla bei yake inakuwa iko juu sana ukichukua ndege ya dharura bei yake inakuwa juu na unajua eh. ni, yani unagaramia safari zaidi badala labda tungechukua badala kama vile wende yeah, na kurudi yeah. inakuwa ni trip moja yeah. ndio inaelewa mtoto alisumbua nini huyu mtoto mm. sio mwili wake huyu sio afya yake sio afya yake mfano 
ungekuwa na muda nikakuonyesha picha siku anazaliwa ni mtoto mzuri sana sio afya yake Aa, sasa hii ambayo mpaka sasa imechukua kama dharura sasa mtoto alinuka ali tatizo gani baada ya kupokea pesa anakuwa na afya mnaridhika na balika anakuwa kama mgonjwa ah no anakuwa mzima siku ukisema kwamba ya sasa mtoto anakuja ha. haipiti siku mbili tayari anadhofika tena anakonda anakuwa kama mzimu yani huwa hatazamiki anakuwa kama mzimu anakuwa kama mzimu ni hayuko hivi yani manake ananyoka unaweza kafikiri sasa huyu mtoto anaumwa nini anaelewa wangapi wanaelewa sasa unajua Mungu ni wa ajabu sema Mungu ni wa ajabu kwa sababu ya mkini saa nyingine watu kama hao umepita na neno la Mungu limepita na umewaambia bado kwa sababu wamekula gharama ya namna ya ndege na akienda anasema hana kitu isifikiri kwa hiyo ni kama anasegea sema labda bishop ukitoka wewe chiwanga si unafahamia na hebu niunganishe hapo kidogo ni muone na gharama hii yote niliyoitumia sasa Mungu anaona mioyo ya watu anachofanya sasa anafanyaje ana huyu ni mtakatifu huyu sio ana hiyo pepo lile roho linajifunua hapa linalotesa hawa unanielewa hilo roho linajifunua hapa kwa sababu anahusika na familia hiyo unaona linajifunua juu ya ha nini kinachowatesa hawa umenielewa sikilizia sikilizia tu ah nimekuambia kuna fujo njoo hapa ah we nilishakupa oda hapa nani amekuambia ondoke <laughs> ni kama mwanamke lakini wanaume <laughs> Mwinjilisti anajua niliwaambia kuna mmoja aliinuka lile kanisa kule na maaskari <laughs> alikuwa maaskari wawili si watatu pamoja na, vi, na vijana wa askari watatu wengine wa polisi na kuambia hivi walikuwa na bogo chini <laughs> nikamwambia jamaa mtaniulia askari wa Mungu hapa ambaye nyie acheni ujinga hapa ni order tu ndio yanatii ni order kwa mamlaka aya wewe umesema we ni mzimu kwa sababu liabudiwa na baba zao ndio amewafunga watu hawa uchumi wao na yeah. kwa nini mnamtesa na huyo mtoto huyo mtoto umetoka nini huyo mtoto ameachilia roho ya mateso ili waendelee kutumia pesa umeachilia mateso ili waendelee kutumia pesa waendelee kutumia pesa nafsi yake tumeiunganisha na kuzimu mlichukuaje nafsi ya huyo mtoto alipozaliwa alipozaliwa unaona zaliwa unaona mtoto anadondoka kitandani ukiamka kumbe ni ndoto kama chukuliwa ama kanapotea unaona sema mtoto kani unaona kapo kumbe kana windwa nafsi yake kakisha chukuliwa anasema wewe tutaonana baadaye wangapi kuna kitu unajifunza kuna kitu naelewa aya aya kwa hiyo yeye amechukua nafsi yake ndio mnamtesa mtoto eh. lengo lake basi tu watumie hela wasikae kwa raha wasikae kwa raha watumie hela sasa kwa hapo wamefaulu walipokimbilia huko kwa tunataka waende hospitali. Hapo wamefaulu kwa sababu wamekimbilia hapa. Wao lengo lao walitaka aende wapi? Hospitali. Nasikia mwanaume? Hiyo ni chuma ulete rafiki. Unatengeshewa vitu ya namna hii. Mtu anafanya kazi na ana akili nzuri mpaka watoto wanakuja huku anamwambia dadi eh Hivi wewe walikuwa watu wao wamenunua maboma hapa. Huyu naye alisema alikuwa hapa. Wewe ulikuwa wapi tumebaki nyumba ya kupangisha paka kasho kutoa. Paka si tumezeeka. Maisha kule nyuma ilikuwa nafu. Ulikuwa nafanyaje? Mzee Roy na katika pa. Maana haelewi njia wa uliopitiaga. Unaona wengine wanafanikiwa? <laughs> Hawaelewi njia uliopitiaga. Wewe Yesu umtaki kumwabudu shetani naye umtaki, alafu nataka uwande. Hamna ndio watu wengi wameteswa namna hii. Sasa wewe fikiri mshahara alionao mpaka anapanda ndege na kurudi na ya dharura anaambiwa beg ilikuwa ni hela kidogo. Unaona vii ni laki mbili Na vii laki na hamsini. <laughs> Angalia na afya yake hapa. Lakini amebanwa kwenye kona anga naro. Lakini leo anatoka. wanachukua nafsi unakumbuka wakati naombea hapa nikasema hivi waje wagonjwa ambao wana mateso nikasema na wale watoto ambao familia zao uzao wao unawatesa anateswa na uzao wa tesu mlinipigia simu kabla mlinipigia simu kabla 
Ulinijulisha uli ya? Mchi wangu ulinijulisha? Hapa. Na watu wengine wanaanza sema labda ameambiwa. Una bala. Sasa hmm. nafsi ya mtoto mkaiweka wapi mlipoichukuaga? Ya hapa. Umeifungia tu mahali yani kanateseka. Wapi? Sisi. Tumeiweka mfunguni. Ufunguni? Mm. Ufunguni mwa kitanda cha nani? Mm. Si vya kwetu. Eh? Si kwetu. Kwani uko kusini? Mm. Na nyie mna uvungu? Mm. Uvungu wangu hey. si kusini? Eh? Kwani si tuna vitanda? Hivi na nyie mna lalaga? Kumbe. Wewe jini wewe. Hata sisi tunakuaga na saa ya utulivu. Tunalala. <laughs> Eti na nyie mna saa ya utulivu. <laughs> Mkiwa na sayo tulivu mnatulia wapi? Huko huko kwetu, kwani sisi na sisi tuna kwetu? Eh? Hata sisi tuna kwetu. Mna? Kwetu ni kama huko kwenu kulivu. Kwani ulimwengu wa roho? Kuna kila kitu. Eh. Kuna kila kitu? Eh. Haya. Kwani sisi tuna uvungu. Kwa hiyo umeiweka nafsi ya mtoto kwenye uvungu. Naweka huko. Tena wana bahati, hata ndio yenyewe nishati sambaratisha muda mrefu bahati yao. Ah, anaojifanya kuja huko kanisani au ndio anatuaribiaga. Tulisha vuruga toka siku nyingi lakini sasa kuna kimwana mke hicho kiriziki cho oh Mungu akwe zangu shemeji zangu akacho kisijuka koja kimwana mke yani yani Lafu mna asira mnaonekana eh yani. cha 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 Haya ah sijaambia ondoke ka hapa tutaki fujo hapa Sasa sikiliza na uchumi wa hawa uliwaka matajo uchumi wao Uchumi wao mm yule mmoja nimeshamwachia na isali hapa ila eh yule chiwanga eh yule chiwanga tumemshirwa na usijaribu uta utaharibika yani tunaachilia achilia lakini ana msimamo sasa hivi na Yesu wake ametukataa kweli kweli aisee ushali amewakataa kweli kweli ah huyu ametukataa kweli kweli hata <laughs> changamoto iko kwa wenzake sasa hao umewashikaje uchumi wao hao hapa eh yeah. jana si walikuja dodoma Aha. Alafu akakataa kuja huku. Wakaenda. Wakaishia. Walienda kushiriki ibada, lakini wao hawakujua. Ni kama walivutana. Walikuwa na dada yao mwingine kwa Dar es Salaam. Wakavutana, hawakutaka kwenda. Lakini sasa nguvu yangu ikakupata madhabahu alioko. Nguvu madhabahu alioko huyu haina nguvu kama hapa kwako. Oh. Eh. Kwa hiyo kupitia bazaro za hayo unawapata. Tukafanikiwa sasa tukafanikiwa sisi kumpeleka akaenda kushiriki ile ibada tuliporudi naye hapo sasa tukaanza kushulika. Oh. Hata mtoto alikuwa ameshapona. Kuna siku mlimwombea mtoto huku huko kanisani. Uh-huh. Akapona, akapona. kukaa vizuri. Ye mwenyewe alikuwa na operation akapona. Alipoenda tu tukaenda na sisi tukamuuliza huyu Mungu kwamba sasa waliombewa wakapona lakini wamekuja kutuabudu sisi. Tukarudisha operation hapo hapo. Umesikia? Haya mnayafanya wenyewe, mnajijua wenyewe. Mkiambia msimame kwenye wokovu wa kweli, oh heshima ya dini. Haya mzee, mimi sijatangaza huko. Wafunguliwe wasifunguliwe. Inapoondoka hapa ishara hii maana yake hao nao wanaachiliwa. Wakastawi wakafanikiwe. Ukiwafungua, eh? wabaki hapa. Eh? Ukiwafungua. Wakija kule, wanakosali. Tunarudi kama kawaida. Kwani kule unakosali kuna nini? Si amna nguvu. Amna nguvu? Eh. Mapepo ya majua. Ndio kuashindilia hivyo hivyo. Eh. Haya. Mungu yupo. Yuko hapa. Eh? Hapa kwako. Kila mahali nafikiri yupo huyo Mungu. Suko sisi. <laughs> <laughs> Huwa mnajuaje hayupo? Tunaelewa. Eh? Tunaelewa. Mnaelewaje? Si tunajua. Si watumishi wanasema neno la Mungu. Wameshatekwa ufahamu na pesa. Eh? Wametekwa na pesa. Wametekwa na pesa? Ndiyo. Hawamhubiri Yesu huyo Yesu wenu. Sisi tuko tu pale. Yaani wanaona yani ni kama tu chambo. Lakini Yesu huyo Yesu wenu huyo hayupo tuko sisi. Kwa hiyo nyenye ndio mmewaingizia tamaa hiyo. Eh. Wasa akihubiri wewe ukweli kila mahali sisi tutakula wapi? Hebu rudia. 
Nimesema eh. kila mahali wakiwa kama kwako sisi tutapata Kwa hiyo mnataka wateja? Eh. Yeah. Na balabu ile. Nasikia hiyo. Haya. Si Sumbe amesema sijoga nigonganisha huko. Njoo hapa, njoo, 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 njoo. Njoo. Aachilie uchumi wa watu hawa siachilie. Rafiki mkiachiliwa hakikisheni na mke wako mfunge na kuomba Mungu awaongoze kanisa mtakaloabudu. Amen. Hii sasa hii ni kwa faida yenu. Mkipuuzia mimi sipo. Amen. Ni sawa? Mimi sipo. Sema moja. moja. Sema mbili. Mbili. Sema tatu. tatu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia uchumi. Achia maisha. Achia mtoto. Kwa jina la Yesu achia fedha. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu narejesha nafsi ya mtoto huyu anaitwa nani? Eh? Walter. Na mwini wa mtoto Walter na kile ambacho Mungu utukufu likiweka katika nafsi yake kisiibiwe tena. Walter narejesha nafsi yako isiibiwe tena na nguvu za wachawi wala na mizimu na kutenga na ufalme wa mizimu kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo kutoka sasa ukastawi kutoka sasa ukastawi na fungua anga lako afungua anga lako kukua kwako kusoma kwako hata utakapokuwa mtu mzima na yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako atakapojidhihirisha katika jina la Yesu na pisha magonjwa yasikukaribie wala kisasi wala malipizi katika jina la Yesu Kristo baba asante pokea sifa na utukufu kwa ajili ya watoto wako naomba juu ya uchumi wao kutoka leo roho ya uchumi ulete usipate nafasi tena na lani kazi zote za adui the might na of Jesus Christ the might na of Jesus Christ no karo ya chuma ulete on top Jesus might name amen Kote ni yela Kote yela Kote yela Kwa ishara hii adui hata kamata pesa zenu tena Kwa sababu ni mewapa kwa mkono wangu Ni mungu wanawapa pesa yake Kwa nini? Kwa sababu katika oli mwengu wa roho Adui akisha shika uchumi wako Maana ke uko chini yake mpaka yafanywe mageuzi kama Mungu anavyofanya kuwafungua. Na baada ya kuwafungua sasa, hizi pesa unaona Sumbe anawapa sio mimi. Sasa nimetupa hapo kazichukua. Kutoka sasa uchumi wako Mungu atahusika nao kuanzia sasa. Amen. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Hatua yako haitakamatwa na adui tena katika jina la Yesu. Hatua zako hazitakamatwa na adui tena. Na sawa sawa na Ayubu sura ya nane mstari ule moja bado atakijaza kinywa chako kwa kicheko. Bwana atakufurahisha katika jina la Yesu. Kwa hayo anayekwenda kutetea 
hayo anayokwenda kukutendea kuanzia sasa atakijaza kinywa chako kwa kicheko. Unatembea unacheka mwenyewe, unafurahi mwenyewe. Nasema asante Yesu. Ta Yesu. Kama hujampa Yesu maisha yako, Mungu anataka cha kwanza, hatua ya kwanza uwe mtakatifu. Na uwezi kuwa mtakatifu kama hujampokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu ya muda wetu umeenda inamisha kichwa chako hapo ulipo. Sema bwana Yesu. Na kuja mbele zako. Nimelisikia neno lako. Na kulielewa. Na kutoka sasa. Kwa hiari ya moyo wangu. Ninakubali. Yesu Kristo uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Hivyo kutoka leo na kukiri wewe Yesu Kristo kuwa mimi ni mwenye dhambi umekufa kwa ajili yangu ukamwaga damu yako kwa ajili yangu hivyo naungama kwako na tubu dhambi zangu zote na kuziacha niwe mtoto wako kuanzia leo ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu cha yule mwombo shetani liandike jina langu katika kitabu cha uzima katika jina la Yesu Kristo unioshe kwa damu yako kuanzia sasa mimi ni mali yako asante kwa kuniokoa asante kwa kunisamehe dhambi zangu mimi sasa ni familia ya Mungu katika jina la Yesu mahali popote unaponisikiliza kwa njia ya CD kwa njia ya radio kwa njia ya TV mahali popote ulipo ukiwa mjini ukiwa mashambani ukiwa vijijini ukiwa safarini tayari umeokoka ninapokusi kama uko hapa mkoa wa Arusha karibu katika kanisa letu la Vuka Yordani ama makanisa yaliyoko jirani ya Grace Evangelical Church na watakolea lakini kama uko mbali nenda kanisa lolote nalohubiri wokovu ambao lina sifa ya kwamba Yesu yuko pamoja na wao wanahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu nenda ukajitambulisha kwa wao watumishi wa Mungu nao watakuambia pasayo na kutoka hapa maisha yako yatabadilika nikutakia baraka za Mungu tutaonana wakati mwingine ni ndugu yako Sumbe Mungu akubariki amen amen Hivi ndivyo mtumishi wa Mungu alivyokamilisha ibada hii kwa kukuongoza sala ya toba. Na kama umesali sala hii kutoka moyoni mwako, sasa umeokoka. Unaweza kuwasiliana nasi kwa msaada zaidi kwa namba hizi zifuatazo. 0745489440 na 0782550710. Kanisa liko mji mdogo wa Ngaramtoni kama kilomita kumi hivi kutoka katikati ya jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania karibu tushiriki pamoja ibada Jumapili ijayo na Mungu akubariki